ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கலக்கப்போவது யார் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக பிரபலமானவர் அறந்தாங்கி மிஷா இவர் அண்மையில் திமுக கழகத்தின் சார்பாக நடத்தப்பட்ட கலைஞர் பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு மேடையில் பேசியிருந்தார் இது குறித்து நிசாவிடம் கேட்டபோது விஜய் டிவியில் நிகழ்ச்சிகள் செய்வது போக வெளியூர்களில் நடக்கும் கலை நிகழ்ச்சிகளும் கலந்து கொண்டு காமெடிகள் பண்ணுவது வழக்கம் அதே மாதிரி தான் திமுக சார்பாக நடந்த இந்த நிகழ்ச்சியிலும் கலந்து கொண்டேன் கலைஞர் ஐயாவுடைய பிறந்த நாளுக்காக நடத்தப்பட்ட நிகழ்வு அது கலக்கப்போவது யார் நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் பழனி அண்ணாவின் மூலமாக எனக்கு இந்த வாய்ப்பு வந்தது நாங்கள் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து தான் இதில் கலந்துகிட்டோம் ஒரு பட்டிமன்றம் மாதிரியான நிகழ்வில் தான் பேசினேன் இந்த நிகழ்வில் பேசியது மூலமாக நான் ஏதோ திமுகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் ஆகிவிட்டேன் என்பது போல் பலரும் நினைச்சிட்டாங்க அப்படியெல்லாம் இல்லை நிறைய பேர் எனக்கு போன் பண்ணி நிஷா மேடம் எங்க சகோதரி மாதிரி நீங்க எங்க சகோதரி மாதிரி ஒரு கட்சிக்கு சார்பா நீங்க இப்படி பேசுவீங்கன்னு எதிர்பார்க்கலன்னு சொன்னாங்க ரொம்ப மரியாதையா தான் கேட்டாங்க எனக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு நான் திமுக மேடையில் பேசியதால் சிலர் கஷ்டப்பட்டிருக்காங்கன்னு நினைச்சப்போ ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது நான் யாரையும் கஷ்டப்படுத்தி பார்க்க மாட்டேன் மனது சரியில்லாம நொந்து போய் உட்கார்ந்துருக்கேன் காலையில இருந்து சாப்பிட கூட இல்ல நான் தனிப்பட்ட முறையில எந்த கட்சியையும் ஆதரித்து பேசியது இல்ல பொதுவான ஒரு நபர் தான் சமூக வலைத்தளங்கள்ல ரொம்ப கேவலமா என்னை பத்தி எழுதி இருக்காங்க வீட்டுல இருக்கிற எங்க அம்மா என்ன ரொம்ப திட்டுனாங்க அவங்க கையால அடி மட்டும் தான் வாங்கல உன்ன போய் காமெடி பண்ண அனுப்பி வச்சா கலகம் பண்ணிட்டு வர்றியான்னு எங்க அம்மா ரைமிங்கா திட்டுறாங்க உன்ன கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சதே நல்ல பேர் வாங்குறதுக்கு தான் நீ வாங்கின பேர் போதும் இனி எங்கேயும் போக வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்கள சமாதானப்படுத்துறதுல போதும் போதும் ஆயிடுச்சு எப்போதும் எங்க அம்மா கிட்ட சொல்லாம நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் ஒரு இடத்துக்கு போறேன் நான் அவங்களுக்கு தெளிவுபடுத்திட்டு தான் போவேன் நான் பண்ற விஷயம் நல்ல விஷயமா இருந்தா அவங்க எனக்கு சப்போர்ட்டா இருப்பாங்க தப்பான விஷயமா இருந்தா திட்டத்தான் செய்வாங்க அவங்க என்ன இவ்வளவு தூரம் வெளியே வர்றது பெரிய விஷயம் என்னோட குடும்பத்துக்காக எந்த விஷயமா இருந்தாலும் கவனமாவே பண்ணுவேன் என்னோட கணவர் நீ பேசினது போதும் இது மாதிரியான கட்சி தொடர்பான மேடுகளுக்கு இனிமேல் போக வேண்டாம் இதுவரைக்கும் நான் எதுவும் உன்னை சொன்னதில்லை இப்பவும் தப்பா சொல்லல உன்னோட பெரிய பழமே காமெடி தான் அதுக்குள்ள மட்டும் போன்னு அட்வைஸ் பண்ணாரு நீ பண்றது சரியா இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் எல்லாமே சரி நினைக்க கூடாது கொஞ்சம் வீட்டுல இரு இருக்கிறவங்க கிட்டையும் கேளுன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு முழு சப்போர்ட் பண்ணுவார் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் பிறகு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை கூப்பிட்டு போன பழனி அண்ணாவுக்கு தான் போன் பண்ணி திட்டினேன் எப்போவுமே என் மேலே நல்ல மரியாதை வச்சுக்கிற பழனி அண்ணா என்னை மன்னிச்சு நிசான்னு சொன்னார் என்னோட வளர்ச்சியில் ஒரு படி இறங்கினதை நான் நினைக்கல அண்ணா ஆனால் நான் பேசின விஷயத்தால் ஒரு சார்பினர் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க நான் மன்னிப்பு கேட்குறதுல தப்பு இல்லைன்னு நான் சொன்னேன் இப்போவும் சொல்கிறேன் என்னால் யார் மனசும் அது புண்பட்டிருந்தால் மன்னிச்சிருங்க எனக்கு அரசியலுக்கு வர்ற என்ன துளியும் இல்லை முழுக்க முழுக்க காமெடி பண்ணணும்னு தான் ஆசை மனோரம்மா கோவை சரளா அம்மாவுக்கு பிறகு என்னையும் மக்கள் அந்த வரிசையில சொல்லணுங்கிறது தான் என்னோட ஆசை அதுக்காகத்தான் போராடிட்டு இருக்கேன் பழனி என்ன என்கிட்ட பழுத்த மரம் தான் கல்லடிபடு நீ கீழே விழுந்திருந்தா விழுந்தாலும் எந்திரிச்சு ஓடுன்னு சொன்னாரு நான் எந்த மேடைக்கு போனாலும் அந்த மேடைக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கான பேச்சை தயார்படுத்திக்கிட்டு தான் போவேன் தலைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி இறங்கி பேசுற ஆள் தான் நான் பழனி அண்ணா தலைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி பேசுடா அப்புறம் காசு தராம விட்டுடுவாங்கன்னு சொன்னாரு தலைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி பேசணுங்கிறதுக்காகத்தான் அப்படி பேசணும் மற்றபடி நான் திமுக ஆதரவாளர் இல்லைன்னு சொல்லி முடித்தார் அரங்கின் ஷா மீண்டும் ஒரு புதிய தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன்